Hey guys, hello everybody. I hope you guys are doing good. So, we have a super topic. We will talk about first time dog owners, Rottweiler, Mary, huge and giant dog breeds. Rottweiler is a breed that is very ferocious, aggressive, owner attack. That is a very custom. First time dog owners are not going to be able to do it. We will talk about the debate. That is why we will detail in the video. So very first question, ஒரு புது பப்பி நீங்க வாங்க போறப்ப ராட்வேலர் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பிரீட பார்த்து அவங்களுக்கு டக்குன்னு தோணும் ஐயோ இவ்வளோ அழகா இருக்கு இந்த டாக் இதை நான் வாங்கி வளர்க்க முடியுமா ராட்வேலரை வந்து என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இது வரைக்கும் நான் டாக்ஸ் வளர்த்ததே இல்லை என்னால் அப்படி ஒரு ஜாயின் ப்ரீடு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ப்ரீடு நல்ல பைட் ஃபோர்ஸ் உள்ள ஒரு ப்ரீடை என்னால் வளர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே மைண்டில் இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சராக நான் என்னோட லைஃபையே எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு காக்கர் ஸ்பேனியல் தான் வச்சுருந்தேன் காக்கர் ஸ்பேனியல் என்கிட்ட ரொம்ப நாள் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் அவளை வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் தான் சாலிடாக க்ரோ ஆச்சு ஸோ அதனால ஒரு டாக் அப்படிங்கிறத வளர்க்குறதுல எனக்கு கிளியராக எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ராட்வேலர் மேலே ஒரு கிரேஸ் வந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ரஸ்டியை வாங்கினேன் ஸோ அப்போ என்னோட சர்க்கிளில் இருந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க ராட்வேலர் பப்பி ரொம்ப ஸ்டபனாக இருக்கும் அதை வளர்க்குறதுல ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்ன பொறுத்த அளவுக்கு அப்படி வளர்க்குற கஷ்டன்றத விட ராட்வேல அப்படிங்கிறது இல்லாமல் எந்த ப்ரீடாக இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு ப்ரீட்லேயும் ஒவ்வொரு பப்பிக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர் இருக்கும் ஒரு சில பப்பீஸ் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகும் ஒரு சில பப்பீஸ்க்கு அந்த ஒரு ஸ்டபன்னஸ் இருக்கும் ஒரு சில பப்பீஸ் ட்ரைனபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்மள மாதிரி தான் அஸ் லைக் ஹியூமன் பீயிங் நம்ம எப்படி இருப்போம் ஒரு பேபி வந்து நல்லா ஜோவியலாக எல்லாருக்கூடையும் பழகும் ஒரு பேபி எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அது தனியாக அதுவாக இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க ஒரு கொக்கு பறந்து போகுது அதை ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் டாக்ஸும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவனுங்க பெருசாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவனுங்களோட பவரை நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுனா நம்ம கூட சண்டை போடுறதா அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை இட்ஸ் லைக் ஒரு வெளியே ஒரு லீஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் லீஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ ஒரு அன்னெசரி சுச்சுவேஷன் ஒன்று அக்கறாது லைக் ஒரு ஸ்ட்ரே வந்து அட்டாக் பண்ணுது அந்நேரம் இவன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இல்லை நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இவன் அந்த டாகை வந்து சார்ஜ் பண்ண போகிறான் அப்படின்னா அந்த டயத்தில் நம்மளால் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் நடந்து போகிறவங்கள அட்டாக் பண்ண போகுது தேவையில்லாமல் அந்த டயத்தில் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் விட முக்கியமானது இப்படி ஒரு பெரிய டாக் எடுக்கிறப்ப நம்மளால் இண்டிவிஜுவலாக ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த டாகை நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம மொதல் பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே போதும் அந்த பவர்ஃபுல்லான ஒரு டாகை நம்மளால் வாங்கி வளர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ இப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லான டாகை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மொதல் ட்ரெயின் ஆகிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவ்வளோ பெரிய டாகை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி திங் ஸோ அதனால் நம்ம மொதல் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை நம்மளே ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு டாக் பேசிக் ஒபிடியன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது ஒரு டாக் ஒரு சோஷியலைசேஷன் எப்படி பண்ண சொல்லி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இதுக்கு அப்படின்ட்டு தனியாக ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது இஃப் யூ கேன் அஃபோர்ட் தட் வி கேன் டூ தட் பட் மை பெஸ்ட் சஜஷன் இஸ் இதெல்லாம் சும்மா ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளே வீட்டில் உட்காந்து ஒரு சின்ன ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தாலே போதும் அசால்ட்டாக நம்மளே பண்ணிடலாம் ஸோ டாக்ஸ்க்கு வந்து டைம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிவாக இருப்பானுங்க அதேமாதிரி அட்டாச்சடாக இருப்பானுங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணணும் எப்பயுமே ஒரு டாகை பொறுத்த அளவுக்கு டாகை வாங்கிட்டேன் இன்னைக்கு ஜாலியாக இருக்கேன் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் வரைக்கும் குட்டியாக இருக்கிறப்ப ஃப்ளஃபியாக இருக்கிறப்ப ஜாலியாக ஆடிட்டு இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே நாங்கள் ஒரு கேஜில் போட்டு வச்சோம் செயின் பண்ணி வச்சோம் வெளியே வந்து நம்ம யார்டில் விட்டுட்டோம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு கேஜில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டாக் நம்ம நினைச்ச மாதிரிலாம் வளராது அந்த டயத்தில் தான் எந்த ஒரு டாக் இருந்தாலும் ஒரு அக்ரஷனோ அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதோட அந்த ஒரு ஸ்டபன்னஸ் எல்லாத்தையுமே வெளி காமிக்க ஆரம்பிக்கிற டைம் அதுதான் ரீசன் என்ன அவன் தனியாகவே இருக்கான் அவன் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை அவனுக்கு தப்பு கரெக்டுன்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு யாருமே கிடையாது தனியாக ஒரு கேஜில் கிடக்கிற பப்பிக்கு யார் சொல்லி கொடுக்க போகிறா யாருமே இல்லை
ஸோ டாக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு யார் அவங்க கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக அடிக்கடி ஃபேமிலியராக ஃபேஸ காமிச்சு ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்கறதோ இல்லை அதை குளிக்க வைக்கிறதோ ஒரு வாக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதோ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனின் ஒரு ஓனருங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணுறத விட பெஸ்ட்டு டேர்ம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனின் அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் என் கூட இவங்க வந்து அடிக்கடி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ லைக் பீங் வித் தம் அப்படின்ட்டு அவன் திங்க் பண்ணுவான் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து திடீர்னு ஒரு ஆள் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே அந்த கான்ஃபிடன்ஸோட டாகை டச் பண்ணுவாங்க ஒரு <laughs> அந்த சார்ஜ் பண்ணுறது தான் அது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்னாப் வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு அவனோட ஒரு ப்ரிகாஷியஸான ஒரு மெஷர் அது என்ன யாரும் ஏதோ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ட்டு சக்குன்னு ஒரு ஸ்னாப் பண்ணுறது தான் அது நம்ம உடனே என்ன சொல்லிடுறோம் ஐயோ டாக் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு ஓனரே அட்டாக் பண்ணிடுச்சு மொதல் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஓனராக இருந்தாலும் ஒரு சில நேரம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்குறப்பயே நம்ம வந்து பழகிறது கான்ஃபிடென்ட்டாக பழகுங்க அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் நம்ம கையில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் அந்த வைப்ரேஷன் இறங்கும் அவனுங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஜோவியலாக கேஷுவலாக இருக்கிற டாக்ஸ் இப்போ என்கிட்ட இருக்க ரெண்டுமே அவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் சோஷியலைஸ் பண்ணி வளர்த்துருக்கேன் அவ்வளோ ஹியூமன் பீயிங்ஸை பார்த்துருக்கானுங்க அவ்வளோ புது புது ஹெவி சவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே நான் பெங்களூரில் இருந்தப்போ இந்த ட்ரம்ஸ்லாம் அடிக்கடி ஒரு சாமி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா அந்த ட்ரம் சவுண்ட்லாம் இருக்கும் நான் முடிஞ்சால் ஒரு வீடியோ கிளிப் போடுறேன் அதில் வந்து ரஸ்டி வந்து பயந்து போயிட்டு அப்படியே நர்வஸாக இருப்பான் அது ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகி போய் அப்படியே பயந்துகிட்டு இருப்பான் மாலெல்லாம் சுருத்திட்டு ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அவன் ஓவர் கம் பண்ணால் அடிக்கடி அந்த சவுண்டை கேட்கணும் அந்த சவுண்டை கேட்டால் அவனை ஹார்ம் பண்ணாத அளவுக்கு அந்த சவுண்ட் இருக்கணும் ஸோ இந்த சவுண்டை கேட்டுட்டுருப்பான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே நடந்திருக்காது நம்ம அப்போ ஓகேடாவோ எஸ்ஸோ ஏதோ ஒரு கமெண்ட் சொல்லி அவனை அந்த மோட்டிவேட் பண்ணுற இந்த சவுண்டு ஒரு மேட்ரே இல்லைப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை சொல்லி பழக்கி வளர்க்குறப்ப அந்த ஒரு பயம் அப்படிங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ அதனால் அஸ் அ ஓனர் நம்ம தான் எல்லாத்தையுமே அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி டாக் ஏன்னா அவன் அம்மா கூட இல்லை அவங்க அம்மா கூட இருந்தால் அதுகளே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எல்லாத்தையுமே பழகிடும் அதனால் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு ஓனரை அட்டாக் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ரீசன் அஸ் அ பெட் பேரண்ட் நம்ம ஒரு ஒரு எலிஜிபிளாக இல்லாத ஒரு பெட் பேரண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த டாக் வந்து ஓனர் அட்டாக் பண்றது இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவன் ஒழுங்கா சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டான் இது இதெல்லாம் கரெக்டானது இதெல்லாம் தப்பானது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்திருக்க சான்ஸ் இருந்திருக்காது இல்ல அவனுக்கு டைம் இருந்திருக்காது அந்த இதெல்லாம் நடக்கிறப்ப தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி பிளாஸ் எல்லாம் நடக்கும் கடைசியில பிரீட் மேல நம்ம பழிய போட்டுற இந்த பிரீட் இப்படிதான்ப்பா இது இப்படி அட்டாக் பண்ணும்ப்பா அப்படின்றது தப்பு அதெல்லாம் தப்பான கான்செப்ட் நம்ம அஸ் அ பெட் பேரண்ட் நம்ம வாங்குறப்ப எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம எஃபோர்ட் போட்டோமோ அதே எஃபோர்ட் நம்ம டாக் நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிகிற வரைக்கும் நம்ம போடணும் ஸோ அதுதான் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பெட் பேரண்ட் ஸோ என்ன பொறுத்த அளவுக்கு டாக்ஸ் ஓனர்ஸ் அட்டாக் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் அ ஃபால் ஃப்ரம் த டாக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபால் ஃப்ரம் ஓனர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஓனர்ஸ் ஹேஸ் டு மேக் ஷியூர் தட் தி சோஷியலைஸ் த பப்பி வெரி நைஸ்லி அண்ட் டீச் தம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எது எது பாசிபிளாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் சொல்லி கொடுக்கணும் தப்பு எது கரெக்ட் எது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி டீச் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் டாக்ஸ் ஸ்பெஷலி ராட் வெயிலர்லாம் எடுக்கிறப்ப எல்லாருக்கும் தோன்றுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் இல்லாத டைம் என்னோட ஆப்சன்ஸில் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இது சேஃபான ஒரு டாக் ப்ரீடா அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டால் எஸ் எப்போ எஸ் வென் யூ சோஷியலைஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அலாங் வித் யுவர் டாக் வீட்டில் இருக்க எல்லார் கூடயும் சோஷியலைஸாக இருக்கணும் சோஷியலைஸ்னா என்ன நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் போய் ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்களோ அப்பப்பெல்லாம் உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களையும் ஃபுட்டு கொடுக்க வைங்க இல்லை கூட இருக்க வைங்க இது மாதிரிலாம் பழக்கணும் ஒரு குளிக்க வைக்கிறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஷாம்பு டப்பாவை எடுத்து கொடுக்குறதோ தண்ணி ஊத்துறதோ ஸோ டாக்ஸ் ஃபேமிலியர் ஆகும் என் பக்கத்தில் இவங்க இருக்கிறப்ப இவங்க வந்து ஹார்ம் பண்ணுறதுக்கா இல்லை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு தெரியணும் ஒரு சும்மா ஒரு வாக் கூப்பிட்டு போகிறீங்கன்னா கூட அட்லீஸ்ட் அவங்கள கூட அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து யாரோ ஒருத்தர் கூட கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு பெட்டிங் பண்ணாலே போதும்
உங்களை கடிக்கணும் உங்களை அட்டாக் பண்ணணுங்கிற அவனுக்கு ஒரு நோக்கம்லாம் கிடையாது ஐயோ என்னை யாரோ ஏதோ பண்ண வர்றாங்கப்பா இது அஸ் அ பெட் பேரண்ட் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சோஷியலைஸ் பண்ணி இவங்கெல்லாம் நல்லவங்க இவங்கெல்லாம் கெட்டவங்க இவங்கள தான் அட்டாக் பண்ணணும் இவங்கள தான் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம முதலே சொல்லி கொடுத்துருந்தா அந்த டாக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு ஓகே ஃபைன் சுச்சுவேஷன் இதெல்லாம் நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் அது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் கூட சோஷியலைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு கொடுக்குறது விளாடுறது வெளியே கூப்பிட்டு போகிறது குளிக்க வைக்கிறது க்ரூம் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வீட்டில் இருக்கவங்கள பண்ண வைங்க அட்லீஸ்ட் கூட இன்வால்வாக பண்ணுங்கள் இதுவே போதும் டாக்ஸ் வந்து ஃபேமிலியில் இருக்கவங்கள அட்டாக் பண்ணாது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டாக்ஸ் ஆர் குட் வென் யூ சோஷியலைஸ் தம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் டாக்ஸோட டெம்பர்மெண்ட் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட வேரி ஆகுமா அப்படின்னு சொன்னா அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி உங்க டாக்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து ஹார்ட்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து நிமிஷமுமே குவாலிட்டி டைமாக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது அவன் கூட விளாடுறது ஒரு ட்ரீட்டை கொடுத்து அவனுங்களை வந்து எந்த இருக்கிற மாதிரி அதுகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதே டைம் என்னோட டேடி வந்து இவனுங்களை வெளியே கூப்பிட்டு போகிறது குளிக்க வைக்கிறது சாப்பாடு வைக்கிறது டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் அவனுக்கு அவ்வளோ மோட்டிவேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இல்லை கம்பேரிங் டு பிளேயிங் இதில் அவ்வளோ தூரத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஸோ அப்போ யார் கூட அதிகமாக இருக்கும் ஏன் கூட இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் தான் நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவனுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டட் திங்கை நான் அதிகமாக பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அவனோட டெம்பர்மெண்ட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சேஞ்ச் ஆகும் என் கிட்டே இருக்கிறப்ப டெம்பர்மெண்ட் வந்து நார்மலாக இருக்கும் அதுவே எங்கள் அப்பாட்டாக இருக்கப்போ ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதுவே எங்கள் வீட்டில் வேறு யார் கூட போனால் இன்னும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ இட் டஸ் சேஞ்சஸ் அது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்க தான் செய்யும் அதை தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துல நம்ம மாற்றவே முடியாது ஸோ இட் இஸ் குவாய்ட் நேச்சுரல் அண்ட் நார்மல் அதை பற்றி அதனால் ஒரு பெரிய ஒரு கன்சர்னாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு இட் ரியாக்ட் வித் அவுட் சைட் பீப்புள் அவுட் சைட் பீப்புள் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி வளர்க்குறோமோ அதுக்கேற்றாப்பில் தான் அது ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ வெதர் இட் பாக்ஸ் ஆர் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி அதை ட்ரெயின் பண்ணி வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது சோஷியலைஸ் ஆன டாக் அப்படின்னு சொன்னால் பார்க் பண்ணிவிட்டு போய் சார்ஜ் பண்ணி நிற்கும் அதுவே ஒரு சோஷியலைஸ் ஆகாத டாக் அப்படின்னு சொன்னால் கொலைக்கெல்லாம் செய்ய டைரெக்டாக போய் அட்டாக்கே பண்ணிடும் இட் டிபெண்ட்ஸ் எதுவே சோஷியலைஸ் ஆன டாகையும் அட்டாக்கும் பண்ண வைக்கலாம் எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ் வித் த ட்ரைனிங் ஸோ அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் அட்டாக் பண்ண வைக்கலாம் இல்லை எனக்கு கொலைச்சிட்டு வர்றவங்களை பயம் கொடுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் போதும் அப்படியும் பண்ணி வைக்கலாம் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் அடுத்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ராட் வேலர் பர்டிகுலர் பிரீடுக்கு உள்ள ஒரு கொஸ்டின் டாமினன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு பப்பியை எப்படி வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது ஸோ ராட் வேலர் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படிங்கிறத விட எல்லா பப்பிக்குமே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு டாமினன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம எப்பயுமே அதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாமினன்ஸ் எப்படிலாம் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பப்பியை ட்ரெயின் பண்ணுறப்ப இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு கமாண்ட் சொல்கிறீங்க அதை அது ஒபே பண்ணாட்டி அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது டாமினன்ஸ் இட் மீன்ஸ் தட் நீ என்ன கூப்பிட்றது நான் என்ன வர்றது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் அதுக்கு டாமினன்ஸை காமிக்கிறது நம்ம என்ன நினப்போம் ஓகே ஒரு பப்பி பிஹேவியர் போகல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அதே மாதிரி தான் கிட்ஸ்லேயே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே கேரக்டர் இருக்கும் கிட்ஸ் வந்து நம்ம அதை விளாண்டுட்டு இருக்கப்போ இங்கே வாங்கி சொன்னால் அப்படியே பார்க்குங்க பார்த்துட்டு இப்படி திரும்பிடுங்க வாட் இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஒரு கிட் பிஹேவியர் அப்படின்னு நினப்போம் அது ஒரு குழந்தையோட பிஹேவியர் கிடையாது அது வந்து ஒரு டாமினன்ஸ் சேங் தட் நீ என்னை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு வரணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதே
பண்ணால் தான் அந்த டாமினன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லை டாமினேட் பண்ணிடுச்சு என்ன டாமினேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்ட்டு பப்பியை போய் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் எப்பயுமே பண்ணிடுறாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் பப்பி ஒரு இடம் அடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா அங்கேருந்து அது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால பப்பி டாமினன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அதுக்காக போயிட்டு பப்பியை டாமினேட் பண்ணக்கூடாது பப்பி எப்பயுமே ஒரு குழந்தை அரவ நிற்கிற மாதிரி தான் உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு சாக்லேட் வாங்கிட்டு மோடி அடக்கம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு சாக்லேட் வாங்கி ஒரு குழந்தைய வான்னு சொல்ற மாதிரி தான் ஒரு டாக்கு ஒரு ட்ரீட்டை கொடுத்து இங்க வான்னு சொன்னா அதுக்கேத்தாப்புல வந்துடும் அவ்வளவுதான் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான் அதை ஒரு பப்பி ஓனரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்தாப்புல நம்ம கொஞ்சம் இறங்கி போனோம்னாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பப்பி டாமினன்ஸ் அப்படின்ற கேரக்டர் எல்லாம் சின்ன வயசுலயே போயிடும் சோ எல்ட்ர ஏஜ் அது ஒரு பெரிய ஆளாகிறப்ப அவனுங்களுக்கு அந்த அட்டாக்கிங் மோடு லீஷ் புல்லிங் இல்ல நம்ம சொல்ற கேட்காம அந்த கொலைக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் <laughs> ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா சோஷியலைஸ் ஆகணும் டாக் கூட அஸ் அ பெட் பேரண்ட் நம்ம சோஷியலைஸ் ஆனால் தான் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அங்கே அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்மளே கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லாட்டி டாக் வந்து பயப்பட தான் செய்யும் சில இடத்துல எல்லா டாகுமே கான்ஃபிடென்ட்டாக ஏறி நிற்கும்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் வர்றப்ப அதே மாதிரி எல்லா டாகுமே ஃபியர்லெஸ் டாகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ டாக்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்னே ஒன்று அது அன்சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறது ஸோ ஓனரை டாக் ஏன் கடிக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு வைக்கிறப்ப கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா மேபி அவன் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிருக்கலாம் அடிக்கடி அடிச்சிருக்கலாம் ஃபுட்டு வைக்கிறப்ப வேமா போய் சாப்பிடுது இல்லை அது கிரவுல் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவன் போய் அடிச்சிருந்துருக்கலாம் அந்த பிஹேவியரை ஃபிக்ஸ் பண்றதை விட்டுட்டு அதை போய் அடிக்கிறது தான் தப்பு அந்த இடத்துல தான் அதுக்கு ரொம்ப இன்னும் டென்ஷன் ஆகி கடிச்சு வச்சிடுறது நம்மள ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முறைய ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ டாக்ஸை வந்து பை பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம போய் அடிக்கிறது தான் பெரிய தப்பு அப்போ அது இதுக்கு என்ன ஆகும் நம்ம மேல இருந்த கான்ஃபிடன்ஸ் டோட்டலாக பிரேக் ஆகும் ஸோ நம்ம மேல கான்ஃபிடன்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டாலே ஹூமவர் இட் இஸ் பி இட் அ ஓனர் ஆர் பி இட் அ ஃபேமிலி மெம்பர் அது என்னைக்குனால நம்மள கடிக்கிற சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இது யார் இந்த சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றது நம்ம தான் கிரியேட் பண்றோம் டாகா இல்லவே இல்லை ஸோ டாக் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா நம்ம கூட வச்சிருக்கோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நம்ம டாக்ஸ் நம்மளை கடிக்காமையோ நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமையோ இருக்கும் ஸோ நெய்பர்ஸ் ஏன் போய் அட்டாக் பண்ணுது நம்ம சோசியலைஸே பண்ணாட்டி அவங்க யாருன்னு எப்படி அதுக்கு தெரியும் அது என்ன நினைக்கும் அதை ஒரு கார்டிங்காக நினைச்சிட்டு நெய்பர் பக்கத்தில் வர்றப்பையோ இல்லை இது லீஸ் கலத்திட்டு வெளியே போறப்பையோ அவங்க யாரோ ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா அவங்க சவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்ல அவங்க பயந்துட்டு உள்ள ஓடுறாங்க அப்படின்னா இது சேஸ் பண்ண தான் செய்யும் இது டாக்ஸோட நேச்சர் டாக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பிஹேவியர் வந்து கரெக்டான பிஹேவியர் தெரியல ஒரு நர்வஸா ஒரு ஆள் ஓடுறாங்க பயந்துட்டு போறாங்க அவங்க வர்றப்பே நர்வஸா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி பிரீச் மாதிரி தான் அது நினைக்கும் இந்த இப்பயே பாருங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான சவுண்ட் கேட்டாலே அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா அதுக்கு அலர்ட் ஆகும் டக்குன்னு சோ இதுதான் நார்மலா டாக்ஸ் அட்டாக் பண்றதுக்கு ரீசன் சோ அப்படி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம முதலே காமிச்சிடணும் ஒரு பக்கத்து வீட்டுல இருக்காங்க அவங்க பயப்படுறாங்கன்னா அவங்களோட பயத்தை போக வைக்கணும் அதே மாதிரி டாக்ஸ்க்கும் அவங்க யாருங்கிறது முதலே தெரிஞ்சிடணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா நான் ஏன் போய் கடிக்க போகுது ஸோ சோசியலைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய மஸ்ட் அதே மாதிரி அஸ் அ பெட் பேரண்ட் நம்மளோட கான்பிடன்ஸ் லெவலும் எப்பயுமே ஹையா இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்ஸ் யாரையுமே அட்டாக் பண்ணாது யாரையும் கடிக்காது பி இட் எனி பிரீட் இது எதுவுமே நடக்காது அதனால இப்ப நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க எந்த பிரீட்னால எடுங்க யாருனாலும் எடுக்கலாம் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸே வளர்த்தது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட எவ்வளவு பெரிய பிரீட்னால எடுத்து வளர்க்கலாம் பட் மேக் ஷூர் யூ ஆர் ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ நம்ம ஃபேமிலியும் ட்ரெயின் பண்ணிருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம சரௌண்டிங்குமே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனா நம்ம டாக்ஸ்க்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனா வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஒரு கம்ஃபி ஆக்கி வச்சிடணும் முதலே ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே டாக்ஸ் யாரையும் அட்டாக்கும் பண்ண போறது இல்லை நமக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஜாயின் பிரீட்ஸ் வளர்க்குறப்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்